நான் சொல்லிருக்கின்றேன் காவல்துறை நண்பர்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றேன் தமிழ்நாடு காவல்துறை இங்கிலாந்தில் உள்ள ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு அதற்கு நிகரான ஒரு அமைப்பு என்று நாம் பெருமையாக நாம் பேசி வருகின்றோம் அது ஓரளவுக்கு உண்மையும் கூட அந்த பெருமையை தமிழக காவல்துறை இழக்கக்கூடாது அதற்கு காரணம் தமிழ்நாட்டில் இந்த கூலிப்படை கலாச்சாரம் திடீரென்று தொடங்கவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடந்த சில பத்தாண்டுகளாக உருவெடுத்து இன்று உச்சத்தில் இருக்கிறார் இந்த கூலிப்படை கலாச்சாரத்தை வேரோடு அறுக்க வேண்டும் அது காவல்துறையினுடைய முழு பொறுப்பு அது அதிலும் குறிப்பாக இந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கடந்த ஆறு மாதத்தில் இருபது நபர்கள் ஓட ஓட விரட்டி கொடூரமான முறையிலே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதில் மூன்று நபர்கள் நம் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் முக்கிய நிர்வாகிகள் அனுமந்தை மனோகரன் அவர்கள் காட்டூர் காளிதாஸ் அவர்கள் பூக்கடை நாகராஜ் அவர்கள் இந்த மூன்று பேரும் திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள் சில குற்றங்கள் எல்லாம் திடீர் நடக்கும் ஏதோ கோபத்தில் நடக்கும் இவன் திட்டுவான் அவன் திட்டுவான் ஏதோ அப்ப நடக்கிற குற்றங்கள் இருக்கு பல குற்றங்கள் இருக்கு ஆனால் இந்த குற்றங்கள் எல்லாம் திட்டமிட்டு இவங்க எங்க போறாங்க வராங்கன்னு நோட்டம் பார்த்து எங்க வரலாம் எங்க மறிக்கலாம் எப்படி பண்ணலாம் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி சரமாரியாக அவர்களை வெட்டி சாய்த்து அவங்க செத்துட்டாங்களான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போறது அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது இவர்களெல்லாம் சாதாரண தண்டனை கிடையாது உத்தரப்பிரதேசில் நடக்குது பாருங்க உத்தரப்பிரதேசில் நடக்கிறது தெரியல உங்களுக்கு அங்க இருக்கிற முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தப்பு 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 தப்புன்னு போட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கான் முடிஞ்சு போச்சு அங்க உத்தரப்பிரதேசில் ஆனா பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கட்சியினுடைய கொள்கை வந்து தூக்கு தண்டனை கூட கொடுக்க கூடாது அதுதான் நம்ம கட்சியினுடைய கொள்கை சட்ட ரீதியாக தூக்கு தண்டனை கூட கொடுக்க கூடாதுன்னு ஒரு கொள்கை வைத்திருக்கிறது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஆனா அதை மீறி காவல்துறை இந்த கூலிப்படைகளை வேரோடு அறுக்க வேண்டும் அதுக்கு நீங்க என்ன செய்ய முடியுமோ செய்யுங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு இப்ப போயிட்டு இருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த கலாச்சாரம் கிடையாது இந்த கலாச்சாரம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் வேதனை அதற்கு மேலே ஒரு வேதனை தமிழக காவல்துறை முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையிலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அது வேதனை காரணம் முதலமைச்சர் தலைமையிலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற காவல்துறை அவங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் ஒழுங்கு இப்படி இருக்கிறது ஆறு மாதத்திலே இந்த ஒரு மாவட்டத்தில் மட்டும் இருபது கொலைகள் திட்டமிட்ட கொலைகள் கொலை நடக்கிறது இங்க எங்க அங்கங்க போவோம் நான் சொல்றது திட்டமிட்ட கொலைகள்னா இந்த கூலிப்படைகள் தான் அதற்கு அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா கஞ்சா வைக்கிறது தான் காரணம் எல்லாத்துக்கும் மைய காரணம் கஞ்சா இப்ப தமிழ்நாடு கஞ்சா நாடாக மாறிக்கொண்டு வருகிறது எங்க பார்த்தாலும் கஞ்சா வித்துட்டு இருக்கிறான் இந்த கூலிப்படை எல்லாம் எப்படி கொலை பண்றான் எங்க தைரியம் வருது யார் தைரியம் கொடுக்கறது கஞ்சாவும் சாராயமும் கொடுக்கற தைரியம் தான் அவங்கிட்ட கஞ்சா கொடுத்துட்டு சாராயத்தை கொடுத்து கையில் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்தா போட்டுட்டு வரோம் அவ்வளோ மோசமா போயிடுச்சு இந்த கலாச்சாரத்தை தமிழக அரசு காவல்துறை தயவு தட்சணை பார்க்க கூடாது வேறோடு ஒழிக்க வேண்டும் அழிக்க வேண்டும் உங்களுடைய கடமை அது நல்ல அதிகாரிகள் காவல்துறையில் இருக்கிறார்கள் 
அஸ்திரா கார்கன் இருக்கிறார் தர்மபுரியில எஸ்பி இருந்தார் மிக சிறந்த அதிகாரி பிறகு மத்தியில சிபிஐ போயிட்டு இப்போ தென்மண்டல ஐஜியாக இருக்கின்றார் பொறுப்பேற்றிருக்கின்றார்கள் இப்போ தென்மண்டலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது போன்ற குற்றங்கள் அந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கிறது அவரை போன்ற இன்னும் பல அதிகாரிகள் காவல்துறையில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் அரசியலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீர்கள் இங்க இந்த மாவட்ட அமைச்சரோ பக்கத்து மாவட்ட அமைச்சரோ யாரு அவருக்கு வேண்டியோ அவர்களில் போய் எஸ்பி ஆக அப்படியெல்லாம் வச்சுட்டு கூட நல்ல நேர்மையாக அதிகாரிகளை நியமனம் பண்ணுங்க முதலமைச்சருடைய கடமை அது ஏன்னா உங்க கீழே வருது காவல்துறை ஏன்னா இதை விட்டுட்டு விட்டோம் என்றால் நிச்சயமாக மற்ற மாவட்டங்கள் ஏன்னா இப்போ சென்னைக்கு பிறகு அதிக குற்றங்கள் நடக்கின்ற மாவட்டம் செங்கல்பட்டு செங்கல்பட்டு ரெண்டு பகுதியா இருக்கு ஒன்று தாம்பரம் காவல்துறை ஆணையர் அவருக்கு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு பெரும் பகுதி மற்றது பார்த்தா செங்கல்பட்டு காவல் காவல்துறை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் எஸ்பி அவர்கள் தலைமையில் இருக்கிறார் இந்த பகுதி தான் மிக மோசமாக இருக்கிறது இந்த பகுதியெல்லாம் கள்ளசாராயம் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி வித்து இருபத்தி மூணு பேர் செத்தாங்க சித்தாம்பூர் பகுதியில் இங்கே செத்தாங்க அந்த பக்கம் செத்தாங்க மரக்கணம் பகுதியிலும் செத்தாங்க விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வருது இந்த பகுதியிலே வருது அது ஆக மொத்தம் இந்த மாவட்டத்தில் என்னதான் நடக்குது அப்போ ஒரு பக்கம் கள்ளசாராயம் சாவு அடுத்தது கஞ்சா அடுத்தது கொலை வெறி தாக்குதல் கூலிப்படைகளை ஏவி விட்டு அப்போ மொத்தமா பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் ஒழுங்கு சுத்தமா போயிடுச்சுன்னா அர்த்தம் அது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு பார்த்தீங்க நீதிமன்ற வளாகத்தில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசி அதில் சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சுற்ற துப்பாக்கி கலாச்சாரம் நம்ம கலாச்சாரமா இதனால இதெல்லாம் அடியோடு வேரோடு அறுக்க வேண்டும் இப்பயே நீங்க செய்யணும் இதை விட்டுட்டீங்க வட இந்தியா போன்று பீகாரை போன்று தமிழ்நாடு மாறிவிடும் மாறிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது பெண்கள் எல்லாம் வீட்டை விட்டு வெளியில் வர முடியாது பெண்களின் ஆண்களே வர முடியாது இதை முதலமைச்சர் அவர்கள் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை என்று சொல்லி அதை ஏதோ மெத்தனமாக இருக்கக்கூடாது இது உங்களுடைய பொறுப்பு தமிழ்நாட்டில் நடக்கின்ற ஒவ்வொரு கொலைகளும் அதற்கு முதலமைச்சர் பொறுப்பு ஏனால் அவர்களுக்கு இயங்குகின்ற காவல்துறை நான் ஒவ்வொரு கொலை என்று சொன்னால் திட்டமிட்ட கொலைகள் சொல்கின்றேன் திமுக ஆட்சியில் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் திட்டமிட்டு குற்றங்களை தடுக்கின்ற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் பிறகு அந்த சட்டம் பத்து ஆண்டுகள் கிடப்பில் போடப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அதில் கொஞ்சம் மீண்டும் அதை கொண்டு வர முயற்சி செய்தார்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது கிடப்பில் இருக்கிறது அந்த சட்டம் ஏன்னா இப்போ மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா மாநிலத்தில் திட்டமிட்டு செய்கின்ற குற்றங்களுக்கு தனி சட்டம் இருக்கிறது அதே போன்று தமிழ்நாட்டிற்கும் ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் திட்டமிட்டு செய்கின்ற குற்றங்களுக்கு அப்படி கொண்டு வந்து அதில் கடுமையான தண்டனைகள் இருக்கிறது விதிக்க வேண்டும் ஏன்னா இப்ப பார்த்தா ஒன்று கஞ்சா வித்தா நம்ம போராட்டம் பண்ணா ஒரு ஐம்பது பேரை கைது பண்றோம் அந்த ஐம்பது பேர் பத்து நாள் பத்து நாள் வெளில வந்துடுறோம் இந்த ஐம்பது பேரை கைது பண்ணா இன்னும் ஐம்பது பேர் அங்கே போய் வித்துட்டு இருக்கா அந்த ஐம்பது பேரை கைது பண்ணா இன்னொரு ஐம்பது பேர் அங்கே போய் வித்துட்டு இருக்கா அதுக்குள்ளே முதல்ல கைது பண்ண ஐம்பது பேர் வெளில வந்துடுறோம் எல்லாமே ஆனா நம்ம சட்டம் போட்டா போராட்டம் பண்ணா அறிக்கை விட்டா அப்போ ஒரு ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆயிரம் பேர் கைது பண்ணும் ரெண்டாயிரம் பேர் கைது பண்ணும் அப்போ அதாவது தமிழ்நாட்டில் காவல்துறைக்கு தெரியாம ஒரு பொட்டலம் கஞ்சா யாரும் வைக்க முடியாது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் காவல்துறைக்கு தெரியாம ஒரு சொட்டு கள்ளசாராய் எங்க வைக்க முடியாது நான் சொல்றது இந்த கள்ளசாராய் வந்து இந்த காசர சாராயம் மட்டும் கள்ளசாராயம் இல்ல இந்த சந்து கடையில் வைக்கிறது பாரு அதுவும் தான் கள்ளசாராயம் அந்த கந்து கடையும் காவல்துறை தெரியாம எந்த சந்து கடையும் யாரும் வைக்க முடியாது 
அமைச்சருக்கு வருத்தம் வந்துடுச்சான் எந்த அமைச்சர் மது விளக்குத்துறை அமைச்சர் முத்துசாமிக்கு வருத்தம் வந்துடுச்சான் என்ன வருத்தம் வந்துடுச்சு அவருக்கு காலையில ஏழு மணிக்கு எல்லாம் கட்ட திறக்கணுமா ஏன்னா அந்த கட்டட வேலைக்கு போறவங்களுக்கு எல்லாம் ஏழு மணிக்கு எல்லாம் சாப்பிட்டாதான் அந்த கட்டட வேலையை செய்ய வேலை செய்ய முடியுமா முத்துசாமி அவர்களே நீங்க என்ன மது விளக்குத்துறை அமைச்சரா இல்ல மது விற்பனைத்துறை அமைச்சரா நீங்க கூடுதலாக அவர் மின்சாரத்துறை மின்சாரத்துறையில பாதிப்புகள் யாருக்கு வந்திருக்குது நேரடியா நடுத்தர வர்க்கம் ரொம்ப ஏழை மக்களுக்கு மின் விலையை ஏத்திட்டீங்க தங்கம் தன்னரசு வந்துருச்சா இவர் இப்ப ஆமா வீட்டு வசதி மது விளக்கு அது இல்லாம நூத்தி எண்பது மில்லி வந்து அது சரி வராதான் தொண்ணூறு எம்எல் அது கொடுத்தா அது கரெக்டா இருக்குமா நூத்தி எண்பது ரெண்டு பேரும் சாப்பிடணுமா அது காசு பத்தாதான் என்ன அமைச்சர் இவர் பேசிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் உங்களுடைய வேலையே வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துறது எப்படி குறைக்கிறது இந்த மது விளக்குனா அதை எப்படி ஒழிக்கிறது சாராயத்தை ஒழிக்கிறது குறைக்கிறது கட்டுப்படுத்துறது இளைஞர்களை காப்பாற்றுறது பெண்கள் தாலியை காப்பாற்றுறது தமிழ்நாட்டை முன்னேற்றுவதுதான் உங்களுடைய வேலை அதை விட்டுட்டு எப்படி இன்னும் அதிகமா கூடுதலா விற்கலாம் எப்படி குடிக்கலாம் எப்படி குடிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஏதுவா பண்றது இல்ல அது அமைச்சரோட வேலை கிடையாது நானும் நினைச்சேன் ஹாஸ்பிட்டல் ஒருத்தர் இருக்கிறார் இப்போ சங்கர் செந்தில் பாலாஜி இருக்கிறார் ஆபரேஷன் பண்ணி இருக்கிறார் நல்லா குணம் அடையணும் சீக்கிரமா குணம் அடைஞ்சிடணும் ஆனா நான் அதுக்கு முன்பாக நான் பல முறை சொல்லிட்டேன் அவராலதான் திமுகவுக்கு கெட்ட பேருன்னு சாதாரண பேர் இல்ல பயங்கரமா போகும் அழிவு காலம் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்ப படுத்துக்கிட்டாரு அங்க ஆபரேஷன் நடந்து போச்சு சரி இப்ப முத்துசாமி வந்திருக்கிறார் முத்துசாமி எம்ஜிஆர் காலத்துல அங்க இருந்தார் அண்ணா திமுக இருந்தார் அப்புறம் திமுக வந்தார் மறைச்சு கொடுத்தாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அவர் கொஞ்சம் சமூக அக்கறை உள்ளவர்னா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா இப்ப பார்த்தா இன்னும் அவரோட மோசமா இருப்பார் பலருக்கு அதனால இதெல்லாம் ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா இந்த குற்றங்களுக்கு காரணமே இந்த சாராயம் அரசு வைக்கிற சாராயம் கள்ளச்சாராயம் எல்லாத்துக்கு மேல இந்த கஞ்சா சொல்லிருக்கு இல்ல இது தமிழ்நாடு மாறி இப்ப கஞ்சா நாடா மாறிட்டு வருது எங்க பார்த்தாலும் கஞ்சா வைத்துருக்கு கஞ்சா மட்டும் இல்ல அபின் காக்கேன் ஹெரோயின் இதுல முதலமைச்சர் கிட்டத்தட்ட நேர்ல நான் இது வரைக்கும் ஒரு நாலஞ்சு முறை பார்த்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு முறையும் நேர்ல பாக்குறப்போ இது நான் சொல்லியிருக்கிறேன் முதலமைச்சர் கிட்ட மாதம் மாதம் உங்கள் தலைமையிலே ஒரு ஆய்வு நடத்துங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஆட்சியர் அப்புறம் உயர் காவல்துறை அதிகாரிகளை மாதம் மாதம் உட்கார வைக்க அரை நாள் உட்கார வைங்க இதுக்கு மட்டும்தான் அவங்களை அழைக்கணும் ரிவியூ பண்ணுங்க நீங்க ரிவியூ பண்ணி ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க பிறகு தானா நடக்கும் ஒரு மாதம் நடத்தினார் அதன் பிறகு அப்புறம் விட்டார் இந்த விளைவுகள் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு உயிர் என்பது சாதாரணது கிடையாது அதை எடுப்பதற்கு யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது யாருக்குமே கிடையாது இப்ப சாதாரணமா எடுத்துட்டு போயிடலாம் திட்டமிட்டு பிளான் பண்ணி இப்படி வரா எப்படி நோட்டம் பார்த்து கிழித்து பண்ண என்ன அது எதுக்கு காரணம் கஞ்சா தாங்க சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு பதினெட்டு வயசு மீச கூட இல்ல அவனுக்கு அவனை பிடிச்சிட்டு போய் எங்க கைது பண்ணி ஏதோ போட்டு ஜெயில போட்டா ஜெயில இருந்து போன் பண்ணி இது பண்ணிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு இருக்கா அது அங்க இருக்கிறான் அவங்க ஜெயிலில் நிறைய பேர் இருக்கானுங்க அங்க உட்காந்துட்டு போன பண்ணி இது பண்ணிட்டு வா அது செஞ்சுட்டு வான்னு சொல்றான் அதனால இவனுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் ஜெயில் கூட மோசம் அதை விட நான் சொல்லியிருக்கேன் உத்தரப்பிரதேஷ் மாடல் இருக்கு உத்தரப்பிரதேஷ்ல எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க இப்போ ஏழு வருஷத்துல சுத்தப்படுத்திட்டாங்க அங்க பெண்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க பெண்கள் எல்லாம் வெளியில நடமாறுறாங்க அதுக்கு முன்பு வெளியில வர முடியாது அது போன்ற ஒரு சூழல் தமிழ்நாட்டில் வரணும்னு நான் பாக்குறேன்னு சொல்றேன் நான் அதை காவல்துறை அதை உறுதி செய்ய வேண்டும் நான் மீண்டும் சொல்கின்றேன் காவல்துறை மீது எங்களுக்கு எல்லாம் மிகுந்த மதிப்பு இருக்கிறது தமிழ்நாடு காவல்துறை என்றால் ஸ்காட்லாண்டு யாருக்கு நிகராக ஒரு காவல்துறை என்று எல்லாம் பெருமை இருக்கிறது அந்த பெருமை ஓரளவுக்குடம் குறைய கூடாது 
நல்ல முதலமைச்சர் அவர்கள் அவர்கள் கீழ் இயங்குகின்ற இந்த காவல்துறையில நல்ல நேர்மையான அதிகார நியமனம் பண்ணி அதை சட்டம் ஒழுங்கை அதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் சீர் செய்ய வேண்டும் இல்லையேன் வேறு விதமாக போகிவிடும் ஏன் நான் சொல்றேன்னா இது நான் அரசுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோளா கேட்கிறேன் நான் இல்ல உங்களால முடியலன்னா சொல்லுங்க என் தம்பிங்க இருக்கிறாங்க நாங்க பார்த்துப்போம் என் தம்பி கிட்ட சொன்ன வேற விதமா போகும் ஆனா நான் அப்படிப்பட்டவன் கிடையாது நான் ஒவ்வொரு முறையும் அறிவுரை என் தம்பிகளுக்கு அறிவுரை சொல்வதெல்லாம் ஓ மேல ஒரு குற்றம் கூட வரக்கூடாது ஒரு வழக்கு கூட வரக்கூடாது நான் சொல்றேன் இதை நீங்க ஏதோ ஒண்ணு சரி பரவாயில்லன்னு எடுத்துக்க கூடாது எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா நான் பார்க்கறது என்ன தமிழ்நாடு நல்ல வளம் பெற வேண்டும் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி ஹாலிஸ்டிக் குரோத் அமைதியா இருந்தா வளர்ச்சி வரும் அந்த நோக்கத்திலேதான் என் தம்பிகளையும் என்னுடைய தங்கைகளையும் நான் வழி நடத்தி வருகின்றேன் ஒரு நிமிஷம் ஆகும் என்னால் போடுறா கண் சொல்ல கூட வேண்டாம் கண் அசைச்சா போதும் ஆனா நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் அப்படி நான் செய்ய மாட்டேன் நான் ஏன்னா இப்ப சமீபத்தில் பாத்தீங்கன்னா அங்கங்கே அந்த ஒரு கோம உணர்வு இருக்கு அங்க அங்கே பாத்தீங்கன்னா இங்க செஞ்சுட்டாங்க அங்க பண்ணிட்டாங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க நம்மள குறி பண்றாங்க குறி வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் ஒரு இருக்கு உணர்வு இருக்கு அந்த கோவம் இருக்கு அந்த கோபம் வெடிப்பதற்கு முன்பாக காவல்துறை நீங்கள் நடவடிக்கை எடுங்கள் இதை கட்டுப்படுத்துங்கள் இல்லைன்னா அப்புறம் நான் சொன்னாலே என் தம்பி கேட்க மாட்டோம் இதையெல்லாம் நாம் சட்டத்தை மதிக்கின்றவர்கள் அந்த வகையில தான் நான் என்னுடைய தம்பிகளையும் என்னுடைய தங்கைகளையும் நான் வழி நடத்தி வருகின்றேன் முதலமைச்சர் அவர்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி இந்த குளிப்படை கலாச்சாரத்தை ஒழித்து திட்டமிட்ட குற்றங்களுக்கு புதிதாக ஒரு சட்டத்தை வருகின்ற கூட்டத்தொடரிலே கொண்டு வர வேண்டும் இல்ல ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வாங்க அதுக்கு அவசர சட்டத்தை கொண்டு வாருங்கள் அது இல்லாமல் திட்டமிட்ட குற்றங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு உளவுத்துறை இருந்தது அதை திட்டமிட்டார்கள் அமைக்க வேண்டும் என்று அது கிடப்பிலே போடப்பட்டிருக்கிறது அவர் இது போன்ற திட்டமிட்ட குற்றங்களுக்கு தடுப்பதற்காக ஒரு சிறப்பு உளவுத்துறையை உருவாக்குங்கள் புதியதாக உருவாக்குங்கள் காவல்துறை மத்தியில் உருவாக்குங்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்து ஊடுருவி ஓஹ் இதெல்லாம் செய்ய போறாங்க இங்க படைகள் கூலிப்படைகள் இருக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி உடனே நடவடிக்கை எடுத்து கைது நடவடிக்கை எடுத்து அதுக்கப்புறம் என்ன வேணா பண்ணுங்க ஏன்னா இவர்கள் எல்லாம் அந்த கஞ்சாவும் தண்ணியும் போட்டாங்கன்னா அவங்க மனிதர்களே கிடையாது அவங்களுக்கு அப்படியே மிருகமா மாறிடுறாங்க அதனால முதல் இந்த கஞ்சாவை கட்டுப்படுத்துங்க இந்த மதுவை ஒழிக்கணும் சட்டம் ஒழுங்கை கட்டுப்படுத்துங்கள் இந்த கூலிப்படையை வேறோடு அறுக்க வேண்டும் ஒழிக்க வேண்டும் எல்லாத்திற்கும் முதலமைச்சர் அவர்கள் தனி கவனம் செலுத்தி இது போன்ற குற்றங்கள் இதன் பிறகு நிகழ்ந்துடாமல் அதை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இது முதலமைச்சருடைய கடமை முதலமைச்சர் அவர்கள் கீழ்தான் காவல்துறை இயங்கி வருகிறது மீண்டும் சொல்வதெல்லாம் நல்ல அதிகாரிகளை நேர்மையான அதிகாரிகளை இங்கே நியமனம் செய்து இங்கே செங்கல்பட்டு மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் செய்து இந்த கலாச்சாரத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இறந்த சமீபத்தில் இந்த மாவட்டத்தில் அனுமந்தை மனோகரன் அவர்கள் காட்டூர் காளிதாஸ் அவர்கள் பூக்கடை நாகராஜ் அவர்கள் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் உறவுகளுக்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை நான் தெரிவிக்கின்றேன் இது வெறும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் முதலமைச்சர் அவர்கள் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் கடுமையான போராட்டங்களை பாட்டாளிமம் கட்சி நடத்தும் ஏதோ ஒரு அடையாள ஆர்ப்பாட்டம் நேற்று சொன்ன இன்னைக்கு நடந்திருக்குது அவ்வளவுதான் ஒரு நாள் நடந்திருக்குது இன்னும் அதை நடவடிக்கை எடுத்து உண்மையான இப்போ காட்டூர் காலி வந்து பாத்தீங்கன்னா அது என்ன யாரால எதாவது நடந்தது சும்மா ஏதோ பேருக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் சரண்டர் அடைஞ்சு அவங்க கைது பண்ணிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அதுல யார் ஏவி விட்டா யார் முக்கிய குற்றவாளி 
நமக்கு தெரியுது காவல்துறைக்கும் தெரியுது ஆனா அவங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க என்ன காரணம் இன்னும் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் அவகாசம் தரம் காவல்துறைக்கு அது உண்மையா குற்றவாளி இல்ல கண்டுபிடிக்கலனா கடு இந்த மாவட்டம் இந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஸ்தம்பிக்கும் ஏன்னா எல்லா எண்ணச்சும் இந்த மாவட்டத்தில் தான் போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் நாங்க பொறுப்பில்ல இந்த இசிஆர் இருக்குது ஓஎம்ஆர் இருக்குது என்ஹெச்சி பார்ட்டி பை இருக்குது பெங்களூர் இருக்கு எல்லா இதுவும் இந்த மாவட்டத்து வழி தான் போயிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாங்க பொறுப்பு இல்ல காவல்துறைக்கு எச்சரிக்கையா சொல்றேன் நானு அதனால இது எல்லாம் முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் நடவடிக்கை கொடுமையான நடவடிக்கை எடுங்கள் சட்டங்களை கொண்டு வாருங்கள் நல்ல அதிகாரிகளை நியமனப்படுத்துங்கள் இந்த குளிப்படை கலாச்சாரத்தை ஒழியுங்கள் கஞ்சாவை ஒழிக்க வேண்டும் அழிக்க வேண்டும் மது விளக்கை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த அத்துணை பாட்டாளி கட்சியினுடைய நிர்வாகிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாம் பத்திரமா